আসসালামু আলাইকুম আরও একবার স্বাগতম আমার চ্যানেলে আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকেও আমি বাসা থেকে বের হয়েছি তবে আজকে আসলে আপনাদেরকে ব্যতিক্রম কিছু দেখাবো না বরাবরই আসলে প্রবাস জীবন নিয়ে আমি হচ্ছে একটুখানি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি তো আজকেও সে তার ব্যতিক্রম না তো ভিউয়ার্স আমি আসলে যাচ্ছি এখন মারুষি একটা জায়গা যার নাম হচ্ছে বুকিত জলিল তো বুকিত জলিলে আসলে আমার একটা মামা থাকে তো ওইটা হচ্ছে সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশন এরিয়া তো সেই কনস্ট্রাকশন এরিয়াতে আসলে হচ্ছে আমি প্রায়ই মামার ওইখানে যাই মামা সেখানে হচ্ছে একটা ছোট্ট দোকান করেছে যেটা একদম পুরো গ্রাম্য পরিবেশের মতো মনে হচ্ছে যে গ্রামের যে অজপাড়া গায়ে যেভাবে কাঠ এবং বাঁশ দিয়ে তৈরি করে ঠিক অনেকটা ওই রকমই ভিউয়ার্স আপনারা দেখলে মনে করবেন যে এটা একটা গ্রামে চলে এসেছি কিন্তু আসলে কনস্ট্রাকশন সাইট বলে সেখানে কোনো দোকানপাট নেই তাই মামা সেই দোকানটা নিজের উদ্যোগে তৈরি করেছে এবং সেখানে কনস্ট্রাকশন সাইট যত বছর চলবে তত বছর হচ্ছে সে উনি ওই দোকানটা সেখানে চালাতে পারবে তো এতে করে কনস্ট্রাকশন সাইডে যেসব বাঙালি নেপালি এবং হচ্ছে পাকিস্তানে যারা কাজ করে তো এরা হচ্ছে এদের জন্য সুবিধা হয়েছে কারণ এখান থেকে দোকানপাট অনেক দূরে যার কারণে হচ্ছে ওরা সহজেই এখানে থেকে জিনিসপত্র কালেকশান করতে পারে ইভেন মামা হচ্ছে মোবাইল কার্ড বিকাশ এবং সব কিছুই মামার কাছে আসলে আছে আর হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার মামা ছোটোখাটো করে একটা রেস্টুরেন্ট বলা যায় না এটা খাবার হোটেলের মতো করে রেখেছে মানে খাবার হোটেল আপনারা ভিউয়ার্স দেখলেই বুঝবেন একদম অজপাড়া গায়ের একদম হচ্ছে টং দোকানের মতো তো আসলে সবাইকে সাপোর্ট করার জন্য এবং নিজেরও একটা ছোটোখাটো বিজনেস হয়ে গেল সেই উদ্দেশ্যেই এখানে করা তো এটা অনেকটা পাহাড়ি উঁচু এলাকা এর আগেও আপনাদেরকে আমি এই এলাকাটা দেখিয়েছি কিন্তু তখন হচ্ছে কনস্ট্রাকশন সাইডে যারা কাজ করে ভিউয়ার্স এখানে যেসব প্রবাসীরা আছে তারা কি পরিমাণ কষ্ট করে সেটা তো একবার আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছি এখন কনস্ট্রাকশন সাইডে যারা কাজ করে তাদেরকেও দেখাবো তো এখানে আসলে ভিতরে ঢুকতে হলে এখানে চীনা হচ্ছে যে এরিয়া ম্যানেজার ওনার পারমিশন নিয়ে ঢুকতে হয় এবং ভিডিও করতে গেলে নানান ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হবে এই জন্য মামার সাথে আগেই আমি পরামর্শ করেছি মামা বলে অনেক ঝামেলা মনে করো ওরা ভাবে যে ভিডিও করে আবার কোথাও কি ধরনের প্রচার করে দেয় তার কোনো ঠিক নেই তো ভয়ে ওরা আসলে ভিডিও করতে দেয় না এমনি বলেছে তুই আমার সাথে গিয়ে দেখতে পারবি কিন্তু ভিডিও করতে পারবি না তো এই জন্য ভিউয়ার্স আমার ওই এই কনস্ট্রাকশন এরিয়ার ভিতরে ঢোকা হয়নি তো এই যে কনস্ট্রাকশন দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলি বিন বিল্ডিং নতুন করে এখানে উঠছে এই যে ভিউয়ার্স কাজ চলতেছে সবগুলি বিল্ডিংয়ের আর এই জন্যই আসলে এখানে হচ্ছে একটা ভ্রাম্যমান বলতে পারেন অস্থায়ী দোকানপাট এবং কিছুটা ঝাপটা ঘরের মতো করে রেখেছে এখানে অনেকেই থাকে আর এই যে এখানে এক ইন্দোনেশিয়ান মহিলা মুরগি পালে এটা হচ্ছে মালয়েশিয়ান বন মুরগি বলে এটাকে পাগুলি একটু উঁচু উঁচু আমাদের দেশে মোরগের মতো কিন্তু আসলে এই মুরগিগুলি হচ্ছে অনেক আরও অনেক বড় হয় বন মুরগিগুলি অনেক বড় হয় এটা একদম ছোট বাচ্চা তো এই যে কনস্ট্রাকশন এরিয়া যেহেতু কনস্ট্রাকশনের জিনিসপত্রই এখানে অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন তো আসলে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে মামার দোকানটা আপনাদেরকে দেখাবো যে ওনার দোকানে কি কি জিনিস রাখা আছে এবং কনস্ট্রাকশন সাইট থেকে মানুষ এসে বারোটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া করে তারপর ওরা চলে যায় এবং হচ্ছে আমরা যে সময়টায় গেছি তখন ছিল দুপুর প্রায় দুইটার মতো তো আমরা আসলে সেদিন মামার এখানেই লাঞ্চ করেছি এই যে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এগুলি আসলে সবই অস্থায়ী যখন এই কনস্ট্রাকশনের কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন হচ্ছে এখানে এগুলি কিছুই থাকবে না তো এই যে মামার সেই দোকান এই টেবিলটা রেখেছে মামা কাঁচা সবজিগুলি এখানে হচ্ছে বিকেল হলে কাঁচা সবজি বিক্রি করে অর্থাৎ কাঁচা সবজি হোলসেল থেকে নিয়ে আসে উনি মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী করে এই হচ্ছে আমার সেই মামা তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন একদম গ্রামের দোকানের মতো তো আসলে অনেক দিন পরে গিয়েছি তো মা আমার হাজব্যান্ড মামার সাথে কথা বলছি এখানে দেখলাম চিংড়ি শুটকি প্যাকেট করা তো আসলে মামার কাছে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আপনি কি চান কি নাই ওনার কাছে আপনি গিয়ে কোনো কিছুর জন্য ফেরত আসতে হবে না সব কিছু জিনিসই মামা অল্প অল্প করে এখানে রেখেছে অর্থাৎ যারা দূরে যেতে পারে না এবং এখান থেকে অনেক দূর যাদের তারাই এসে এখান থেকে সব কিছু কালেকশান করে তো আলহামদুলিল্লাহ মামার বিজনেসটাও ভালোই যাচ্ছে আর এখানে সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো সব কিছুই বাংলাদেশি পণ্য কারণ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কনস্ট্রাকশন লাইনে যারা কাজ করে ম্যাক্সিমামই হচ্ছে বাঙালি আর এসব বাংলা জিনিসই ওরা আসলে বেশি পছন্দ করে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আলু পেঁয়াজ রসুন আদা সবই আছে একটু পরে কাঁচা বাজারও চলে আসবে কারণ বিকেল হলেই কাঁচা বাজারটা শো করে আর এখানে এই যে গ্রামের মতো এভাবে বুট ভাজি করে রেখেছে গ্রামের টম দোকান যারা দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন এই যে এইভাবে 
এইগুলিও একজন বাংলাদেশি বেকার বেকার যাদের বেকারি যাদের আছে ওই বাংলাদেশি বেকারি থেকেই এই পারটিগুলি এরকম হচ্ছে মুরালি এগুলি এনে দেয় আর এই যে আমি ঢুকে গেলাম এই সাইটটা হচ্ছে মামার হচ্ছে হোটেলের সাইট অর্থাৎ ছোট্ট একটা মিনি হোটেল এখানে এখন এই যে ওনার কাছে আরও দুইজন বাঙালি ভাই থাকে এই যে উনি হচ্ছে একজন উনি রান্নাবান্না করে এবং সব কিছু করে তো উনি হচ্ছে ওনারা সবাই আসলে আমার নানাদের এলাকার আমার হচ্ছে নানার বাড়ি এলাকার তো এই যে এখন সিঙ্গারা বানানো হবে তো আমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি সবার খাওয়া দাওয়া শেষ বলে হ্যাঁ মানুষ এসে খেয়ে গেছে বিশাল বড় কড়াইতে এই যে লাউ রান্না হয়েছিল সেটা অলরেডি খাওয়া শেষ আর এই যে বিশাল বড় রাইস কুকার দেখতে পাচ্ছেন এটাতেই ভাত রান্না হয় চুলা এটার ভিতরেই রান্না করে তো আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম যে আর একটু আগে আসলে তো আপনার সিঙ্গারা বানানোর খামিরটা আমরা দেখতে পারতাম তো এই যে দেখুন উনি কি সুন্দর করে সিঙ্গারা বানাচ্ছে ভিউয়ার্স অ্যাকচুয়ালি সব কিছু হচ্ছে আপনারা এরকম দেখলে মনে হতে পারে যে অনেক নোংরা কিন্তু আসলে অনেক নোংরা না অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং জিনিসপত্র যেহেতু জায়গা ছোট যার কারণে জিনিসপত্র একটু গাদাগাদি করে রাখা আর মালয়েশিয়াতে তো কোনো ধুলা বালি কোনো কিছু নাই এটা আপনারা সবাই জানেন বাংলাদেশের মতো ধুলা বালি কোনো কিছুই এখানে মাসি মশা কোনো কিছুই এখানে আসে না তো সব কিছুই এই জন্য নিট অ্যান্ড ক্লিনই থাকে তো এই যে খুব সুন্দর করে উনি সিঙ্গারা বানাচ্ছে তা আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে কতজন লোক এসে খায় তারপর হচ্ছে কখন আসে তো বললো যে বারোটার সময় এসে ওরা খেয়ে চলে যায় তো এখন যাদের রেস্ট টাইম আধা ঘন্টা রেস্ট টাইম কাটাবে এখন এসে কেউ হয়তো দেখা গেছে নুডলস অর্ডার দেয় যে আমাকে নুডলস রান্না করে দেন কেউ এসে হয়তো বা একটু সিঙ্গারা একটু বুট মুড়ি এগুলি খায় আর কি তো আমি থাকতে থাকতেই অনেকজন হচ্ছে কনস্ট্রাকশনে কাজ করে যারা ওরা এসেছিল ভিউয়ার্স তো আমি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসলে ভাইয়ার এই হচ্ছে সিঙ্গারা বানানো দেখছিলাম উনি মজা করে বলছে সারা জীবন সিঙ্গারাই বানিয়ে গেলাম আমি বললাম কেন এর আগে কি আপনি সিঙ্গারাই বানাতেন বলে না মজা করে বলছি তা আমাকে বললো যে সিঙ্গারার খামিরটা আসলে একটু টাইট ফিট করে করতে হয় তা না হলে সিঙ্গারা যদি টাইট ফিট খামির না করে তাহলে যে মুচমুচে ভাবটা সেটা কিন্তু থাকে না আসলে অনেক দিন পর সেখানে গিয়েছি তো ওনার সাথে হচ্ছে নানাবাড়ি এলাকায় অনেক বছর আমার যাওয়া হয় না তো আসলে ওনার কাছ থেকে সবার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম যে সবাই কেমন আছে তো আসলে এই জন্যই ওনার এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্যুট করা আর ওনার সাথে কথা বলা ভিউয়ার্স তো ভিউয়ার্স এই যে সিঙ্গারগুলি বানানো হয়ে গেছে এখন হচ্ছে খুবই লো ফ্লেমে এগুলিকে হচ্ছে ভাজা হচ্ছে তো সিঙ্গারগুলি হো খুব সুন্দর করে এ পিট ও পিট এক খুব সুন্দর একটা কালার যখন চলে এসেছে তখন হচ্ছে সিঙ্গারাগুলিকে ভেজে এখান থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ভিউয়ার্স আমিও অবশ্য সিঙ্গারা যখন এসেছিলাম তখন আমাকে চারটা সিঙ্গারা দিয়ে দিয়েছে ভাইয়া বলে যে বাসায় নিয়ে খাবেন আসলে তখন আমরা লাঞ্চ করেছিলাম যেহেতু ওইখানে সেজন্য সিঙ্গারাটা সাথে দিয়ে দিয়েছে আর এই যে যখন বিকাল আস্তে আস্তে হয়ে যাচ্ছে তখনই এই যে এক ভদ্রলোক এসে এরকম হচ্ছে শাক সবজি এগুলি দিয়ে যাচ্ছে এই টেবিলটার উপরই বিকেল হলে এই শাক সবজিগুলি সাজিয়ে রাখবে তো খুবই ফ্রেশ এবং তাজা আর এখানে এই দেশে কচি কচি লাউ গাছ থেকে কেটে দেয় খুব হচ্ছে আমাদের দেশের মতো অনেক বাতি হলে তারপরে কাটে না এই যে খুব কচি কচি লাউ দেখতে পাচ্ছেন সবই বিকালে এগুলি এখানে শো করবে আর এখানে হচ্ছে একটা বিশাল বড় বক্সের মধ্যে বরফ এবং হচ্ছে আইসের যে বড় বড় প্যাকেট সেগুলি আর পানি রেখে দিয়েছে ঠান্ডা হওয়ার জন্য আর এই যে ঝুড়িতে যে সবজি দেখতে পাচ্ছেন একটু পরেই এই সব ঝুড়ির সবজিগুলি যখন রোডটা একটু কমে আসবে তখনই সেই টেবিলের উপর এগুলি সার্ভ করবে আর এখানে বিশাল একটা ডিপ ফ্রিজ আছে এখানে হচ্ছে মাছ মাংস সব কিছুই রাখা আর এখানে আছে আরও তাজা মুরগি আপনি চাইলে এখান থেকে হচ্ছে মানে যারা চায় তারা হচ্ছে নিয়ে যায় এখান থেকে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন কিছু বাঙালি কনস্ট্রাকশন কাজ করে যেসব ভাইরা ওনারা এসেছে ওনাদের এখন হচ্ছে আধা ঘন্টা রেস্ট টাইম এই আধা ঘন্টা রেস্ট টাইম ওনারা কিছু খেয়ে যাবে তো ভিউয়ার্স আসলে প্রবাস লাইফে যে কতটা কষ্ট ওদের চেহারা তারপরে হচ্ছে কনস্ট্রাকশন লাইনে যারা কাজ করে এদের কষ্টের কথা বলে শেষ করা যাবে না জীবনটা একদম শেষ হয়ে যায় কত ইনোসেন্ট চেহারা এবং কতটা কষ্ট পোশাক আশাক দেখেই আপনারা বুঝতে পারছেন তো আমার একটাই অনুরোধ থাকবে যাদের ভাই হাজব্যান্ড এবং বাবা দেশের বাইরে থাকে কখনোই আপনারা এমন কিছু আবদার করবেন না অনেক কষ্ট করে ওনারা টাকা পয়সা ইনকাম করে এমন কোনো কথা বলবেন না যাতে ওনাদের মনে কষ্ট আসে আসলে নিজের চোখে না দেখলে আপনারা কখনোই বিশ্বাস করবেন না
তো এখানে প্রাণের আচার রাখা হয় এটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সবই বললাম বাংলাদেশি যেহেতু তো এখানে এক ভাই রেড বুল নিয়েছে এটা সম্পূর্ণ হালাল আর এই রেড বুলটা খেলে নাকি অনেকটা এনার্জেটিক লাগে এটা অনেকেই বলে আসলে কিন্তু আমি কখনোই আসলে এগুলি খাইনি তো এক ভাই এগুলি চারটা নিল এবং এই যে হান্ড্রেড প্লাস এটা আমি খেয়েছি হান্ড্রেড প্লাসটা অনেকটা স্যালাইনের মতো কাজ করে শরীরে অনেক এনার্জি নিয়ে আসে আর এই যে মামা হিসাব করে দিচ্ছে যে কত টাকা হলো আর ওই যে যে ছেলেটা হচ্ছে এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে ও কিছুক্ষণ পর পর আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল মানে ভিডিও করছি সেজন্য জন্য হয়তো বা তো আসলে খারাপ লাগলো আসলে দেখে যে মানুষ কতটা কষ্ট করে টাকা পয়সা ইনকাম করে কিন্তু হচ্ছে গ্রামে যখন বউ বাচ্চারা থাকে এরা কিছুই বোঝে না মনে করে যে স্বামী বিদেশ খুব আনন্দে আছে খুব হুড়মুড়ো করে হচ্ছে টাকা পয়সাগুলি খরচ করি যখন পাঠায় তো একটু চিন্তা ভাবনা করে আসলে আপনারা করবেন এটা আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে তা আসলে নিজের চোখে না দেখলে কখনোই কেউ বিশ্বাস করবে না কতটা কষ্ট ওরা আসলে করে তো যাই হোক ভিউয়ার্স আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে জানাবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকে বেলটি বাজিয়ে দিবেন এবং যারা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি আমি ওনাদের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম পরে আমি চিন্তা করলাম যে এতটা কষ্ট করে এসেছে হয়তো বা আমার সাথে কথা বলার এনার্জি বা ভালো নাও লাগতে পারে এই জন্য আসলে আমি কারোর সাথেই কথা বলিনি তা আমি শুধু জাস্ট মামার দোকানের ভিতরে দাঁড়িয়ে ওদের হচ্ছে এই যে জিনিসপত্র কেনা তারপরে হচ্ছে কে কি নিচ্ছে সেগুলি শ্যুট করছিলাম কেউ বা হচ্ছে বাড়িতে তাদের ফ্যামিলির সাথে কথা বলছে আর প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি এভাবেই নিয়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে প্রবাস জীবন কি খাচ্ছে কখন খাচ্ছে কোথায় খাচ্ছে কিভাবে কাজ করছে কেউই দেখছে না মাস শেষ হলে শুধুই গুনে গুনে টাকা তো যাই হোক সব কিছু শেষে আমরা এই যে চলে আসলাম এসে দেখলাম এত রোদ সেদিন ছিল ভিউয়ার্স গরমের জন্য গাড়ির ভিতরে ঢুকবো সেটাই পারছি না তো একটু ওয়েট করছি দরজা খুলে যে একটু ঠান্ডা হোক সেজন্য আর এখানে যখন দাঁড়িয়েছিলাম তখন দেখলাম খুব সুন্দর কিছু কাশ ফুলের মতো ফুল আমার খুবই ভালো লাগলো এই জন্য আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করলাম তো আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর সব সময় আপনারা আমার পাশে আছেন এই জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অনেক অনেক ভালোবাসে এবং অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই তো আজকে এই পর্যন্তই ভিউয়ার্স অনেক ভালো থাকবেন আর সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ